हाई एवरी वन दिस इज अनम वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन आज का हमारा नाइन्थ लेक्चर होगा रिसर्च मेथोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फॉर योर पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जैसे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर कर लिया सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने कवर करा है प्रीवियस सारे लेक्चर से और आज के इस लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे तो आज का हमारा पार्ट वन है पार्ट टू में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आज के इस लेक्चर में हमने एम के थ्रू कार सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करा है तो एंड तक जरूर देखिए और उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है आपका ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अगस्त के दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तो इसीलिए हमने रिसर्च मेथोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आया है जिसमें हम आपको हंड्रेड परसेंट पासिंग गारंटी देते हैं क्योंकि हमारे ही लेक्चर हमारे ही वीडियोज़ के थ्रू हमारे ही कंटेंट के थ्रू प्रीवियस काफ़ी सारे बैचेस हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपियर करा था जिनका नाइन्टी परसेंट अबव रिजल्ट रहा है तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टू डेज लेक्चर तो एम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हम आपको रिसर्च मेथोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट नोट्स रिवीजन पीडीएफ जिसमें आपको एस पी पी यू पेट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको जो सारे क्वेश्चन है आपको इंग्लिश हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं तो देखिए ये जो कंटेंट है हम आपको एक ही जगह सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ लाइन बाय लाइन आपको किस कॉन्सेप्ट के बाद कौन सी चीज पढ़ने ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा क्योंकि अगर आप इंटरनेट से देखते हो तो काफी वास्ट सिलेबस है काफी ज्यादा चीजें आपको देखने मिलेंगी काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम आता है वहां से स्टडी करने में तो हम आपको यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सारा हम हमारे कंटेंट में आपको बताते हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे ही कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये हम आपको गारंटी देते हैं हंड्रेड परसेंट जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो ऐप के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ हम आपको पेपर टू का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम आपके पेपर टू के लिए आपका नोट्स और जो एम सी क्यूज इसमें हम आपका फुल सिलेबस कवर करवाएंगे और यहाँ पर पेपर टू के लिए भी आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी पेपर टू के कोर्स का आप एक्सेस कर सकते हैं तो चलिए अब एम को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रिसर्च इज सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन में करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च की मैंने ये फाइंड आउट करना है सो लेट्स लुक एट ऑप्शन सी और रैंडम अनप्लान प्रोसेस नो इट इज इन करेक्ट बिकॉज हमारी रिसर्च रैंडम नहीं होनी चाहिए हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और यू कैन से प्रोसीजर फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च आपकी रिसर्च एग्जैक्ट मैनर में नहीं होनी चाहिए सो आपकी रिसर्च एक प्रॉपर स्टेप्स में आपको परफॉर्म करना होता है और ना ही आपकी रिसर्च अनप्लान होनी चाहिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है और यू कैन से एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है वाइल डूइंग रिसर्च दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन बी प्राइमरीली कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पजेस सो हियर स्टूडेंट्स अगेन ऑप्शन बी इज इन करेक्ट बिकॉज हियर प्राइमरीली मीन्स मेनली ओके सो रिसर्च क्या मेनली इसलिए कंडक्ट की जाती है एजुकेशन पर्पज के लिए नो इट इज इन करेक्ट बिकॉज आप सिर्फ पी एच डी डिग्री लेने के लिए ही आप रिसर्च करते हो क्या नहीं आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गेन किया है उसी इन्फॉर्मेशन को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना कि बस एजुकेशन लेने के लिए आप रिसर्च करते हो दैट्स वाई योर ऑप्शन बी इज इन करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन ए पर्पजफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी Yes, it is the correct characteristic of research. Purposeful means here the goal of research. Okay, so research से जब भी research perform करते तो researcher का यहाँ पर कुछ ना कुछ goal होता है और aim होता है. जैसे in applied research, applied research में researcher का aim होता है कि कोई specific problem को solve करे. In exploratory research, exploratory research में researcher का aim होता है कि कोई um,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करे बिटवीन दी वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पर रिसर्चर का कुछ ना कुछ गोल होता है वाइल डूइंग रिसर्च देन नेक्स्ट टर्म इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी सो यस रिसर्च हमारी सिस्टमैटिक होनी चाहिए मीन्स हमको कुछ स्टेप्स और यू कैन से कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है वाइल डूइंग रिसर्च सो यहाँ पर रिसर्च में आपको रिसर्च में सिस्टमैटिकनेस होनी चाहिए दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर सो हियर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर पर्पजफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Research is a continuous process of checking and rechecking, evaluating and analyzing and repeating the entire process over and over again. This characteristic of research is called. So, friends, this question we have to find out. Can I ask you which characteristic of research? Me research or process? Co continuously repeat. करते हैं data को recheck करते हैं उस data को analyze करते हैं और entire process को repeat करते हैं. Okay. So yes, this is the definition of cyclicality. Okay. so yes cyclicality word is made up of cycle okay so yes in cyclicality research start with a problem or end with a problem means cyclicality mein research aapki ek problem se start hoti hai aur end bhi ek problem par hoti hai so for example jaise researcher ne ek medicine develop kiya again a uh, migraine okay सो so, रिसर्चर ने ये देखा यहाँ पर कि जिन लोगों ने मेडिसिन ली सो so ये माइग्रेन माइग्रेन क्लियर हो गया उनका हेड एक प्रॉब्लम क्लियर हो गई देन उन्होंने रिसर्चर ने ये भी देखा कि उनका माइग्रेन तो ठीक हो गया लेकिन उनमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम आने लगी ओके सो यहाँ पर माइग्रेन एक प्रॉब्लम थी और नेक्स्ट प्रॉब्लम रिसर्चर को क्या हेयर लॉस मीन्स रिसर्चर ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व की विच इज माइग्रेन एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया एंड रिसर्चर को अनदर प्रॉब्लम आई विच इज हेयर लॉस फिर रिसर्चर ने अगेन इस प्रोसेस को रिपीट किया ओके दैट्स वाई इट इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिकलिटी साइक्लिकलिटी में आप कोई प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो ओके देन हियर ऑप्शन बी लॉजिकल लॉजिकल मीन्स आपकी रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए मीन्स रिसर्च में हर चीज लॉजिक के बेसिस पर होनी चाहिए सो इन रिसर्च देर शुड बी रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर रीजनिंग सो हियर ऑप्शन बी इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो हियर ऑप्शन बी इज इन करेक्ट देन ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक मीन्स आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं सो आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सम स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च अगेन हियर ऑप्शन सी इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए साइक्लिकलिटी ऑल राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज सो स्टूडेंट्स हियर ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च सो हियर इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है विच ऑप्शन इज रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिविटी सो हियर ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिसर्चों को अपनी रिसर्च को बायस नहीं रखना है ओके सो बायस मीन्स रिसर्च में रिसर्च uh, जो होती है रिसर्चों की रिसर्च एरर फ्री होनी चाहिए ओके सो लेट्स सी एग्जांपल, जैसे रिसर्चर ने कोई ड्रग डेवलप की अगेंस्ट कैंसर ओके सो रिसर्चर ने ये देखा कि ये ड्रग लेने के बाद 98% लोगों में ये कैंसर क्योर हो रहा है जबकि 2% लोगों जो 2% लोग हैं ये ड्रग लेने के बाद भी उनमें कैंसर क्योर नहीं हो रहा है सो so, यहाँ पर रिसर्चों को अपनी रिजल्ट जो आ रहा है मीन्स ये भी मेंशन करना होगा अपने रिसर्च में कि 2% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद भी क्योर नहीं हो रहे ओके मीन्स यहाँ पर रिसर्चों को अपने रिजल्ट को हाइड नहीं करनी चाहिए अपने प्रिफरेंस को अवॉइड करना चाहिए और यू कैन से जो भी ट्रूथ है जो भी फैक्ट्स है उसको हाइड नहीं करनी चाहिए एज इट इज रिजल्ट को अपने रिसर्च में मेंशन करना चाहिए सो यस ऑब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड विद एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ दैट मीन्स योर ऑप्शन इज द राइट आंसर देन वी हैव ऑप्शन बी रेप्लीकेबिलिटी सो रेप्लीकेबिलिटी मीन्स रिपीटेड ओके तो so, रिसर्चों को अपनी रिसर्च और रिजल्ट को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि ताकि दूसरे लोग भी इस रिसर्च को रिपीट कर सके दैट इज नोन एज रिप्लेकेबिलिटी सो यस ऑप्शन बी इज नॉट रिलेटेड विद दॉट अप्रोप्रिएट आंसर विद द
question so here option b is incorrect then we have option c quality of data so again quality of data it no uh, it is not the appropriate answer for this question so here again option c is incorrect so here correct option is option a exact judgment of truth okay next which term best describe the consistency of a measurement in research so students is question mein find out karna hai kaun sa term डिस्क्राइब कर रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट तो यह कंसिस्टेंसी मीन्स आप जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो आपका जो रिजल्ट है हर बार सेम ही होना चाहिए ओके जैसे फॉर एग्जांपल एक वेइंग मशीन है ओके सो वेइंग मशीन पर आपने वेट किया और आपका वेट पहली बार आया 50, देन आपने नेक्स्ट टाइम किया आपका अगेन 50 आया देन आपने नेक्स्ट टाइम किया आपका अगेन 50 आया दैट मीन्स ये वेइंग मशीन जो है ये रिलायबल है मीन्स आप जितने भी बार आप वेट करोगे सो आपका वेट सेम ही आना चाहिए दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी सो यस रिलायबिलिटी हियर इज द राइट आंसर और रिलायबिलिटी इज अ टर्म विच डिस्क्राइब्स द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इन रिसर्च देन हियर ऑप्शन बी साइंटिफिक साइंटिफिक मीन्स जहां पर आप रिसर्च में साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हो सो हियर ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट आंसर देन वी हैव ऑप्शन सी लॉजिकल लॉजिकल यस रिसर्च हमारी लॉजिकल होनी चाहिए लॉजिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए मीन्स हियर रिसर्च में हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक के पीछे कुछ रीजन होना चाहिए बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट्स ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट सो हियर ऑप्शन is the right answer reliability next question what does empirical mean in research so yes students here empirical is the another characteristic and we can say it is the most important characteristic in research so this question we may find out karna which is the correct option about empirical in research okay so here option a research based on belief so yes students here belief means um अंधविश्वास ओके मीन जो कही सुनी बात है उस पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज इन करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन सी रिसर्च बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन दी वेरिएबल्स अगेन हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट बिकॉज इन को रिलेशनल रिसर्च इन को रिलेशनल रिसर्च वी फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन दी वेरिएबल्स नॉट इन एम्पायरिकल सो हियर वॉट इज एम्पायरिकल एम्पायरिकल मीन्स जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो रिसर्चर को अपने ऑब्जर्वेशन और यू कैन से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च को परफॉर्म करना होता है ना कि किसी की कई सोनी बात पर ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फिनोमिना ऑफ द रिसर्चर ओके नेक्स्ट वेन अ रिसर्च एक्चुअली मेजर्स वॉट इट शुड मेजर देन वी से दैट रिसर्च हैज गुड सो so स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है और यू कैन से जो मेजरमेंट है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है तो ये रिसर्च के कौन से कैरेक्टरिस्टिक से इसका रिलेशन होगा ओके सो हियर लेट्स सी बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते जैसे आपका मान लो एक्चुअल वेट है सिक्सटी के ओके और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है अगेन 60 केजीज मतलब आपका जो एक्चुअल वेट है और आपने जो वेट किया मशीन में वो भी आपका 60 आ रहा है दैट मीन्स ये एक्चुअल वेट और आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और यू कैन से जो आपने रिसर्च किया तो आपका रिसर्च करने के बाद भी सिक्सटी आ रहा है सो so ये सेम आ रहा है दैट्स वाई इट इज नोन एस और ये मशीन को हम बोलेंगे वैलिड मशीन और इसको हम कहेंगे दिस रिसर्च हैज गुड वैलिडिटी सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वेयर एज रिलायबिलिटी मीन्स सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में बहुत लिटिल डिफरेंस है ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वेयर एज रिलायबिलिटी मीन्स जब आप अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका सेम ही रिजल्ट आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट अगेन सिक्सटी के है मान लो और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका आ रहा है 55 फाइव अगेन आपने वेट किया आपका आ रहा है 55 फाइव 
अगेन आपने वेट किया आपका आ रहा है फिफ्टी फाइव के जीज सो आपका ये जो वेट है मशीन में फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव सेम ही आ रहा है लेकिन आपका जो ये वेट है और एक्चुअल वेट में डिफरेंस है इट इज नॉट इक्वल सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स ये मशीन यहाँ पर वेइंग मशीन तो रिलायबल है बट इट इज नॉट वैलिड ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज इन देन वी हैव ऑप्शन डी को रिलेशन एज यू नो को रिलेशन में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स ओके सो हियर ऑप्शन डी इज अगेन इन करेक्ट सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वैलिडिटी ओके नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल्स इज अ टर्म यूज इन सो स्टूडेंट्स हियर कंट्रोल वेरिएबल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कंट्रोल वेरिएबल्स हम किस रिसर्च में यूज करते हैं ओके सो हियर फर्स्ट ऑप्शन सर्वे रिसर्च तो सर्वे रिसर्च में हम पब्लिक से उनका रिस्पॉन्स लेते हैं ओके ना कि हम कोई वेरिएबल्स को इस रिसर्च में कंट्रोल करते हैं वाई हियर ऑप्शन इज इन करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं और यू कैन से कोई हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करते हैं ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट देन हियर ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई फेनोमेना इवेंट्स और यू कैन से कोई टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं ओके okay? ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं That's why again here option D is incorrect. Then we have option C experimental research. So yes, it is correct. Experimental research में हम relationships find करते हैं between the variables that are independent variable and dependent variable. So yes, हम independent variable का effect देखते हैं dependent variable में in experimental research. और your student, this is very important. यहाँ पर जो भी extra variable होंगे उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं और उस वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल्स ओके सो कंट्रोल वेरिएबल्स इज अ टर्म यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रेप्लीकेशन इन रिसर्च सो स्टूडेंट्स हियर रेप्लीकेशन It is the another characteristic in research, or you can say this is very important characteristic in research. So here, replication means repetition of research study. Okay, means research study ko repeat karna. That is known as replication. So here, this question me me find out karna hai ki which option is correct about replication. So let's look at option A. Gives readers enough detailed information that the research can be repeated. So yahan par रिसर्चर रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिसर्चर यहाँ पे डिटेल में बताते हैं ताकि जो दूसरे रिसर्चर है उस रिसर्च को रिपीट कर सके सो यस इट इज दी करेक्ट अबाउट रेप्लीकेशन देन ऑप्शन बी कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट यस इट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर को डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जो भी रिसर्चर ने रिसर्च किया है सो so, यहाँ पर रिसर्चर को रेप्लीकेशन uh, ऑनेस्ट रखता है दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट कीप्स रिसर्च ऑनेस्ट देन वी हैव सी गिव अदर्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च ये इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रेप्लीकेशन मीन्स जब आपकी रिसर्च रेप्लीकेबल होती है तो अदर रिसर्च आपके रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो भी काम किया है वो सही होगा दैट मीन्स हियर ऑल द्री ऑप्शन आर करेक्ट so here correct option is option d all the above okay moving on to the next question following are the characteristics of research except so students is question mein hame kaun se option mein research ki characteristic given nahi hai ye find out karna hai so here option a is systematic so yes it is the characteristic of research jahan par aapko research mein kuch steps kuch structure or you can say some procedure follow karna hota hai while performing research so here option is correct then option b replicable so yes again replicable it is the characteristic of research jahan pe researcher ko apni research ki detail information provide karni hoti hai taki jo dusre researchers hai us research ko repeat kar sake then we have option d scientific inquiry so yes again it is the characteristic of research jahan par aapko scientific methods aur scientific principle use karna hota hai 
while performing research then here option c is subjective approach no it is not the characteristic of research so subjective approach so researcher subjective way mein kaisa apne research ko perform karte hai apne research ko apne preference ko aage rakhte hai research researcher okay और यू कैन से जो भी फैक्ट्स होते हैं जो भी ट्रूथ होते हैं उसको हाइड कर लेते हैं और जो भी रिजल्ट होते हैं उनको एज इट इज मेंशन नहीं करते जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्चर ने कोई ड्रग फॉर्म किया है अगेन कोई डिसीज है ओके एक्सपायर कोई डिसीज है सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये देखा ये ड्रग्स लेने के बाद नाइनटी लोग क्योर हो रहे वाइल एक लोग ऐसे है जो ये ड्रग लेने के बाद उनमें उनकी डिसीज क्योर नहीं हो रही है दैट मीन्स हियर रिसर्चर यहाँ पर एक परसेंट को इग्नोर कर देंगे और यू कैन से नेग्लेक्ट कर देंगे और अपनी थियोरी को प्रूफ कर देंगे सो यस दैट्स वाई हियर सब्जेक्टिव अप्रोच इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च सो योर रिसर्च शुड बी वॉट इज द अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ओके सो योर रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट subjective so here option c is the right answer subjective approach okay next increased exercise is likely to burn more calories is what type of correlation so students is question mein hame ek example given hai aur hame find karna hai wo example kis correlation type mein lie karengi okay so here example is increased exercise okay so yahan par exercise aap zyada karoge सो so, आपकी कैलरीज क्या होगी कैलरीज भी आपकी ज्यादा बर्न होगी सो so, यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे जब भी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो so, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन तो ये ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर पॉजिटिव कोरिलेशन और इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन so students i hope the characteristic of research is clear to everyone and the next part of it we'll see in tomorrow's lecture and thank you for watching this video